हेलो डियर स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल में हम क्लास सिक्स की जो विंड चाइम्स की बुक है इंग्लिश की उसका लेसन जो हम स्टडी करने के लिए इसमें हम पिकअप कर रहे हैं वो है ट्रैवलिंग विद ग्रैंड फादर्स जू रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई स्टोरी है और रस्किन बॉन्ड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और हाँ आप तो जानते हैं कि जो हमारे ट्यूटोरियल्स होते हैं वो वैकल्पनी भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं वर्ड्स मीनिंग फ्रेजेज ईडियम्स जो भी आपको इसमें मिलेंगे वो सब हम बहुत ही मतलब कोई भी वर्ड छोड़ने वाले नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम चैप्टर को लेसन को समझने में हुई है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ट्यूटोरियल में दूर होने वाली है और फिर नहीं भी है कोई डाउट है आपके मन में तो मैं तो हूँ ना आपकी हेल्प करने के लिए आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फोर सिक्स सेवन एट स्टूडेंट्स अगर आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कुछ करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा देर मे बी सम डिले इन गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम माई साइड बट इट इज़ श्योर दैट आई वुड ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स योर क्वेरीज योर क्वेश्चन इट्स श्योर तो चलिए ट्यूटोरियल में एंटर करते हैं और सबसे पहले हम ये जो स्क्रीन पे उसी को देखते हैं पौंडो मतलब कि लेट्स थिंक अबाउट समथिंग कुछ विचार करते हैं यहाँ पे एक्सोटिक ब्रीड्स के बारे में बताया गया है पेट्स hmm. जिन्हें हम पालतू बना सकते हैं पाल सकते हैं तो एक्सोटिक पेट्स वो होते हैं जो जनरली हमारे इलाके में नहीं पाए जाते पाए भी जाते हैं तो बहुत थोड़े स्ट्रेंज होते हैं उनकी बनावट नॉर्मली बहुत अलग होती है वो अपनी स्पीसीज के होते हुए कुछ अलग नज़र आते हैं कुछ ब्राइट कलर में हो है ना तो वो कुछ एक्सोटिक कहलाते हैं फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का आ, कोई एनिमल नहीं है बाहर का किसी देश का है तो वो भी एक्सोटिक ब्रीड में आ जाएगा तो एक्सोटिक पेट्स के बारे में बताया गया है कि वो टेम्पटिंग होता है कि हम इन्हें पाल लें और हालांकि इनमें से जो कुछ एनिमल्स होते हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अगर हम कोई भी एनिमल्स चाहते तो उसका हैबिटेट हमें देना पड़ता है तो हमें उनके डोमेस्टिक केट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा इसमें लिखा गया है कि इट इज़ अ बैड आइडिया टू डोमेस्टिकेट दैम क्योंकि पहला तो ये दिया गया है कि उसमें से मतलब कुछ ही लोग हैं जो उनके अपकीप के बारे में ध्यान दे दे सकते हैं मतलब उनके रख रखाव उनका वो कैसे हम उन उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या सिचुएशन क्या क्या कंडीशन क्या नेसेसिटीज़ हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं है ना तो उनकी अपकीप उनके रख रखाव उनकी मेंटेनेंस उनकी देखभाल के लिए तो ऑल डो नॉट नो दूसरी बात यहाँ दी गई मतलब पहला तो ये हो गया कि फ्यू पीपल हैव टू रिसोर्सेस रिसोर्सेज मतलब ये हो गया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करना जहाँ से पूरा हो सकता है वो हमारे रिसोर्स होते हैं मतलब वट एवर वी नीड फॉर आवर लाइफ या किसी और के लिए तो कहाँ से हमें मिल रहा है वो रिसोर्स है फॉर एग्जाम्पल ए टूटोरियल भी आपके लिए रिसोर्स है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द लेसन तो सेकेंडली ये है कि कुछ विथ सम एनिमल्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड दैम द नेसेसिटीज़ और कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जिनकी नेसेसिटीज़ को हम प्रोवाइड चाह कर भी नहीं कर सकते उनका नेचुरल हैबिटेट हम नहीं दे सकते हैबिटेट वो होता है जहाँ पे हम ग्रो करते हैं हमारा हम प्राकृतिक ढंग से नॉर्मली हमें किस कंडीशन में हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं वो हमारा हैबिटेट होता है फॉर एग्जांपल शेर है चीता है भालू है इन सब का हैबिटेट जंगल है पक्षी हैं तो वो पेड़ों पर पे रहा करते हैं मतलब देर उनका नेचुरल होम ही उनका हैबिटेट है तो हम उनसे उनसे अलग करेंगे तो भी उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब होती है तो नेचुरल हैबिटेट हम नहीं दे सकते तो हम क्यों पालें उन्हें तो यहाँ पे कुछ पेट्स के बारे में दिया गया है इन्हें आप पढ़ लीजिएगा छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ जैसे ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है और ये प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है नाइनटीन सेवेंटी टू का एंडेंजर्ड घोषित किया गया मतलब है अभी ये मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है स्टार टोटो दिया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए इसको अगर आप इसको पालते हो तो भी वाटर दीजिए और बहुत ही वेस्ट प्रोड्यूस करता है और जो इसकी जो स्किन होती है ना तो वो ये कैरी करता है अपने ऊपर बैक्टीरिया डिजीज़ स्प्रेड करने वाले ये क्लाउन फिश है ये सब पढ़ लीजिए आप यहाँ पे दी गया है कि ये जो है ना इसके बारे में लिखा गया है कि बहुत ही वाइल्ड होता है अगर आप इसे पालने की कोशिश करोगे तो ये डेंजर पैदा कर सकता है आपके लाइफ के लिए आपके हाथ पैरों के लिए आपके प्रॉपर्टी के लिए ये फिगमी मामोसट है ना इसे बहुत ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए अब अगर आप पालते हो तो उसको स्पेस देना पड़ेगा और मार्ग यूजिक्स एंड नीट टेम्परेचर तो ये थोड़ा सा सूंघता ऊँगता काफ़ी ज़्यादा है इसको एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए नहीं दे पाओगे तो मत पालो पालना ही नहीं चाहिए ये गुआना है इसको भी स्पेस चाहिए और सनलाइट चाहिए और इसकी कुछ डाइट्री रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब क्या खाता है कब खाता है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी और इसकी डाइट्री रिक्वायरमेंट्स तो ऐसी हैं कि स्पेशलिस्ट भी धोखा खा जाए कि इसे क्या चाहिए ये दिया गया एक प्रकार से बाकी सब हम डायरेक्ट आते हैं रस्किन बॉन्ड पे क्योंकि ये नॉर्मल क्लास नहीं है तो ट्यूटोरियल है ये जल्दी ख़
इसलिए यहाँ पे डेथ डेट यानी इनका जो दूसरी जो हम अक्सर डेट पढ़ते हैं वो नहीं दी गई क्योंकि ये इज स्टिल अलाइव वाइल आई एम मेकिंग ट्यूटोरियल इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट नोन ऑथर्स भारत के रहने वाले हैं भारत में रहते हैं और बहुत ही जाने माने ऑथर हैं आप इनका नाम सुना होगा स्टोरी टेलर हैं बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है ही इज़ नॉन फॉर इज़ लव फॉर द हिल्स एंड मैनी अभी भी ये हिली एरियाज़ में ही रहते हैं है ना और इन्हें वहाँ रहना अच्छा लगता है काफ़ी स्टोरीज उन्होंने उसी के आसपास लिखी हैं सेट इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज हिमालयाज़ के फुट हिल्स में रहते हैं सम ऑफ इस वेल नोन वर्कस इंक्लूड उनके कुछ वेल नोन वर्कस दिए गए हैं जैसे कि उदाहरण के लिए ये है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा द ब्लू अम्ब्रेला बहुत फेमस है द नाइट ट्रेन एट देवली ना टाइम स्टॉप्स एट शामली एंड रस्टी रस्टी तो उनका बहुत ही फेमस करेक्टर है जो उन्होंने अपनी स्टोरीज में रखा हुआ है कई स्टोरीज में द बॉय फ्राम द हिल्स रस्टी के लिए ही इज़ रिसिपियंट साहित्य अकाडमी अवार्ड भी उन्हें मिला है पदम विभूषण से भी उनको सम्मानित किया गया है और आप जानते हैं कि ही इज़ अनमेरिड लेकिन उन्होंने फैमिली अडॉप्ट किए बड़ी फैमिली उसके बीच में रहते हैं खुश हैं खुशी जीवन जी रहे लेकिन ये मूलतः इनके जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश डिसेंट के थे मतलब इनके जो पेरेंट्स थे वो दे वो फ्रॉम इंग्लैंड उनका ब्रिटिश डिसेंट था चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना ये इसमें जो है हम देखेंगे किस प्रकार से वो ऐसी स्टोरीज को भी लिखा था उन्होंने जिसमें उन्होंने कुछ जू के एनिमल्स या इस टाइप की चीज़ें लिखी हैं तो खाली एक पहली स्टोरी नहीं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उन्होंने और भी लिखा हुआ आल अबॉल्ड मीट में मीनिंग होगा आल अबॉल्ड का मतलब होता है जब आप बस पे ट्रेन पे जहाज़ पे जब आप उसकी सरफेस पे चढ़ते हो है ना तो उसे कहते हैं बोल्ड करना उसको अबोल्ड यू आर अबोल्ड अगर आप बस पे चढ़ गए ट्रेन पे चढ़ गए यू आर अबोल्ड द ट्रेन तो आल अबोल्ड स्वीट पोपे पोपे या पोपे जो आप पढ़ना चाहें मैं पोपे बोलूँगा इसको स्वीट मतलब जो आवाज़ होती है है ना ये तोता है एक प्रकार से तो वो चीखता हुआ किकी आता हुआ बोलता है सब लोग चढ़ गए सब लोग चढ़ गए यानी अब गाड़ी छूटने वाली है सब लोग चढ़ गए कि नहीं ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव ग्रैंड मदर्स पेट पैरट ये ग्रैंड मदर का पेट पैरट था यानी जो दादी माँ थी उनका पालतू तोता था एज द फैमिली क्लाइम्ड अबॉल्ड क्लाइम मतलब चढ़ना तो जब लोग अबॉल्ड लखनऊ एक्सप्रेस तो लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी पर देवर अबॉल्ड मतलब उस गाड़ी पर चढ़ गए थे और ये तोता चिल्लाता है सब लोग चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए यानी ट्रेन इज़ अबाउट टू लिव मीनिंग्स आपको नीचे स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ इट टेक्स टाइम टू गिव मीनिंग्स दिस वे ऑन द स्क्रीन तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करिए ऐसा तो नहीं कि बहुत ख़राब वीडियो बनता है मतलब प्लीज़ वी आर मूविंग फॉर सम मंथ फ्राम डेहरा तो वी वो मूविंग फॉर सम मंथ फ्राम डेहरा तो लखनऊ तो लखनऊ से डेहरा से लखनऊ जा रहे थे एंड एज ग्रैंड मदर इंसिस्टेड इंसिस्टेड मतलब होता है कि किसी चीज़ पे आप जोर देते हो मतलब एक प्रकार से जिद करते हो हट करते हो कि नहीं यार ये करो 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 मतलब किसी अपनी बात पे जोर देना दिस इज कॉल्ड इंस्ट इंसिस्ट इंसिस्टेंस तो ग्रैंड मदर इंसिस्टेड ऑन टेकिंग हर पैरट अलॉन्ग अलॉन्ग मतलब साथ 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 तो ग्रैंड मदर ने कहा कि भाई मैं पैरट तो अपने साथ ले चुकूँ ले चलूँगी ग्रैंड फादर एंड आई इंसिस्टेड अब ग्रैंड एक देखिए कितने करेक्टर्स इसके अंदर ग्रैंड मदर हो गई एक बर्ड हो गया ग्रैंडफादर आ गए अब एंड आई आई मतलब जो इसको लिख रहा है तो लिखने वाले तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जी हैं तो रस्किन बॉन्ड हो गए यहाँ पे तो ग्रैंडफादर और आई ग्रैंडफादर और मैंने इंसिस्टेड हमने भी जोड़ दिया अगर आप तोता ले चलोगे तो हम भी ले चलेंगे ऑन ब्रिंगिंग ऑफ पैरट पैट्स टू कि हमने कहा हम भी अपने पालतू पैट्स ले चलेंगे और टीन टाइगर कौन कौन थे थे भाई टीन टाइगर मतलब छोटी उम्र का टाइगर था लाला दस ग्यारह बारह साल का रहा होगा ग्रैंड फादर्स ये ग्रैंड फादर का ग्रैंड फादर का पालतू पेट टाइगर था एंड ए स्मॉल स्क्वेरल माइन माइन मतलब मेरी ज़रा बताइए बच्चों कि माइन एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है अगर लास्ट मुझे याद रहा तो मैं आपको बताऊंगा तब तक आप सोचते रहिए एंड ए स्मॉल स्क्वेरल माइन और गिलहरी मेरी है मैं छोटा हूँ तो मेरी गिलहरी है और दादी माँ की पैरट है और दादा टाइगर बट वी थॉट इट प्रूडेंट प्रूडेंट मतलब होता है कि बुद्धिमानी समझदारी यही करना ठीक रहेगा इस समय दैट इज़ योर प्रूडेंस तो बट वी थॉट इट प्रूडेंट टू लीव द पाइथन बिहाइंड और हमने ये इसी में समझदारी समझी कि पाइथन को हम पीछे ही छोड़ देते हैं बिहाइंड मतलब पीछे मतलब हम लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ रहे हैं पर पाइथन को साथ में ले जाएंगे मतलब अजगर भी है माई गॉड ये देख लीजिए आप इमेज ठीक से 
हीरा टाइगर सो रहा है ये पैरेट हो गया स्कैरल हो गई ये सब चीज़ें हैं इन दोज डेज ट्रेन इन इंडिया वर नॉट सो क्राउडेड जिन दिनों में कहानी लिखी गई स्टोरी लिखी गई है तो इंडिया में जो ट्रेन थी वो इतनी क्राउडेड नहीं होती थी जैसी आजकल आपको बहुत भीड़ भाड़ मिलती है और ये शायद स्टोरी के समय जो इंजन था वो कोयले से चला करता था तो छुक 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 या पुरानी ट्रेन पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा मैं भी आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ एंड इट वॉज पॉसिबल टू ट्रैवल विद अ वाइटी ऑफ क्रीचर्स तो उस समय ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता था तो हम अपने साथ कुछ क्रीचर्स को साथ ले जा सकते थे वराइटी ऑफ का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीचर्स मतलब प्राणी जिनमें जान है वो क्रीचर है और इनको गॉड ने बनाया यही हम मानते हैं ग्रैंड फादर है डिसाइडेड टू डू थिंग्स इन स्टाइल तो मेरे ग्रैंड फादर थे अपने स्टाइल में अपने तरीके से काम किया करते थे कहते ना ये मेरा स्टाइल है होना चाहिए सबका अपना अपना स्टाइल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा अपना स्टाइल है मैं पढ़ाते वक्त एकदम इन्जॉय करने लगता हूँ मैं ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास तो आ, मेरे दादाजी मेरे दादाजी अपने ढंग से स्टाइल में काम करना पसंद करते तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे सो वी हैड अ फोर बर्थ कंपार्टमेंट तो फर्स्ट क्लास उस वक्त होती थी अब तो फर्स्ट uh, क्लास नहीं है हम्म तो एक समय फर्स्ट क्लास जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट एक कॉरिडोर में है ना जैसे उदाहरण के लिए आ, ये कॉरिडोर हो गई है ना या गेट हो गया आप ट्रेन में चढ़े कॉरिडोर तो पता चला एक डिब, एक, एक कंपार्टमेंट यहाँ बनाए कंपार्टमेंट यहाँ बनाए कंपार्टमेंट यहाँ बनाए तो इसमें जो है नीचे ऊपर नीचे ऊपर है ना फोर बर्थ फोर बर्थ इस टाइप से कॉरिडोर बनी हुई है फिर डिब्बा ख़त्म फिर दूसरा तो इस टाइप से फर्स्ट क्लास हुआ करते थे आप यहाँ पे दरवाजा आप बंद कर सकते थे इस टाइप की स्थिति होती थी मिटा देता हूँ सो वी हैड ए फोर बर्थ कंपार्टमेंट तो वो जो ट्रेन में जो हमारा फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा था मतलब कंपार्टमेंट था किसी भी चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करते हो तो वो कंपार्टमेंट हो जाता है उसमें लोग रह सकते हैं डिफरेंट रूम्स आप कह सकते हो तो फोर बर्थ कंपार्टमेंट था एक नीचे के ऊपर इस तरफ एक नीचे ऊपर इस तरफ ऑफ और ऑन तो हमारा था मतलब पूरा जो फर्स्ट क्लास का डिब्बा इनका पूरा बुक था कंपार्टमेंट एंड टिमोथी ये कौन है भाई अच्छा द टाइगर का नाम टिमोथी हैड एन इंटायर इंटायर मतलब पूरा का पूरा बर्थ मतलब जिस पे आप बैठ रहे हो सो रहे हो वो सीट हो गई लेटर बाद में लेटर मतलब बाद में एवरी वन एग्रीड दैट टिमोथी बिहेव परफेक्टली थ्रू आउट द जर्नी अब देखिए सब लोग सोच रहे होंगे अब स्टोरी नहीं सुनोगी उन्होंने तो शुरुआत कर रहे होंगे तो ये समझ रहे होंगे टाइगर ने तो बड़ा हंगामा किया होगा अब आप अंदाज़ा लगाइए इसमें किसने ज़्यादा परेशान किया होगा लेट है एवरी वन एग्री दैट टिमोथी बिहेव परफेक्टली तो बाद में सब लोग इस बात पे एग्री थे हाँ भाई हाँ दूसरा भी कह रहा हाँ भाई हाँ यार तुम सही कह रहे हो दिस इज़ कॉल्ड एग्रींग एग्री होते हैं टिमोथी बिहेव टिमोथी ने अच्छा बिहेव किया था परफेक्टली मतलब जैसा होना चाहिए वैसा का वैसे ही उसे कहते हैं परफेक्टली थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट द जर्नी मतलब पूरी जर्नी के दौरान जब वो लखनऊ एक्सप्रेस से जा रहे थे तो जब तक जर्नी चली तो इवन द गार्ड एडमिटेड अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं आप बताने चल रहा हूँ आपको इसमें एक वेंग भी है सटायर भी है हेरेनिकल वे में लिखा गया है इवन माने यहाँ तक कि द गार्ड एडमिटेड एडमिटेड मतलब एक्सेप्टेड गार्ड ने भी माना यहाँ स्कूल में एडमिशन वाली बात नहीं है इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि वहाँ पर हर वर्ल्ड के डिफरेंट मीनिंग्स निकालने पड़ते हैं दैट ही कुड नॉट हैव आस्ट फॉर अ बेटर पर्सन पैसेंजर उसने इससे बढ़िया पैसेंजर के बारे में कभी सोचा ही नहीं था इससे बढ़िया पैसेंजर के अच्छा पैसेंजर वो चाहता ही नहीं था भाई क्या खासियत थी टीमों थी मूवी टाइगर नो स्टीलिंग फ्रॉम वेंडर्स जो बेचने के लिए चले आते हैं ट्रेन्स में स्टेशन पे ले लो ले लो सामान बेचते हैं तो वेंडर्स वेंडर से कोई चोरी नहीं नो शाउटिंग एट कुलिस कुलिस को देख कोई चिल्लाना नहीं है ना आप स्टेशन गए कुली 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 चिल्लाते रहते हैं नो ब्रेकिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी कोई रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना नो स्पीटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे थूकना नहीं ओ देखिए गार्ड जो कि ट्रेन के सबसे लास्ट वाले डिब्बे में लास्ट वाले पार्ट में होते हैं तो वो ये कह रहा था कि इससे अच्छा पैसेंजर तो मैं सोच ही नहीं सकता इससे अच्छा पैसेंजर तो मुझे चाहिए ही नहीं इसका मतलब ये है कि जो भी पैसेंजर्स होते थे वो ये सारे काम करते थे जो यहाँ लिखा गया है कि टिमोथी ने नहीं किया अब पैसेंजर्स जनरली हम ही लोग होते हैं तो ये इस बात पे आ, हम कह सकते हैं कि वी पीपल डू इट बट एन एनिमल नॉट डूइंग इट दे आर वेल बिहेव देन दे आर हैव बेटर मैनर देन अस अभी कुछ सोचने वाली बात है बट प्रॉब्लम्स माइट समवन वांटिंग टू ट्रैवल लाइक दिस फेस इन द मॉडर्न एज तो अब यहाँ पूछा गया है कि भाई आज के ज़माने में हम ट्रेन में सफ़र करें तो हमें 
वाट प्रॉब्लम्स माइट समन वॉन्टिंग टू ट्रेवल लाइक दिस फेस तो किस तरह की प्रॉब्लम्स उसे आज के ज़माने में फेस करनी पड़ सकती हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जितना कुछ यहाँ लिखा गया है तो सफाई नहीं रहना और क्राउड काफ़ी ज़्यादा होना मेन चीज़ तो ये है कि ट्रेन में क्राउड काफ़ी ज़्यादा होना अगर आपने रिजर्वेशन कराया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्राउड की है और इससे क्रीचर्स तो आप ले नहीं जा सकते एट द सेम टाइम ऑल द सेम ऑल द सेम देखिए ये जो है ना ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि फिर भी तो भी स्टिल येट है ना तो टिमोथी वेल बिहेव था ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे थे टिम टिमोथी का तो ये पूरा का पूरा जो है निष्कर्ष ही दे दिया कि पूरी यात्रा के दौरान उसने कैसे बिहेव किया ऑल द सेम लेकिन फिर भी तो भी द जर्नी वॉज नॉट विदाउट इंसिडेंट इंसिडेंट मतलब घटनाएँ कोई इवेंट्स हो जाए जर्नी वॉज नॉट विदाउट इंसिडेंट एंड बिफोर वी रीच लखनऊ लखनऊ पहुँचने के पहले फिर भी ऑल द सेम मतलब तो भी येट स्टिल नेवर ऐसा होते हुए भी इसके बावजूद भी मतलब कि टिमोथी ठीक ठाक था उसी से ज़्यादा खतरा हो सकता था उसके बावजूद भी जर्नी में इंसिडेंट्स हुए लखनऊ पहुंचने से पहले देर वॉ देर वॉज एक्साइटमेंट इनफ फॉर एवरी हर एक के लिए एक्साइटमेंट था बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं जब जर्नी उनको कहीं किसी भी प्रोग्राम के लिए ले जाना बस पता चल जाएगी पापा मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट मुझे गाड़ी बैठा ले जाएंगे तो एक्साइटमेंट बन जाता है टू बिगिन विथ अब हम शुरुआत करते हैं कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए शुरुआत करते हैं पोपई से ऑब्जेक्टेड टू बिगिन विथ पोपई ऑब्जेक्टेड जब आप किसी को बीच में टोक रहे हो रोक रहे हो है ना तो ऑब्जेक्टेड टू वेंडर्स एंड अदर पीपल तो जो वेंडर्स ट्रेन में चले आ रहे थे तो वो पोपई को पसंद नहीं था एंड अदर पीपल पोकिंग देयर हेड देखिए पोकिंग का मतलब ये हो गया कि वैसे तो पहुँचना पोकना पोकना बीच में बोल पड़ना लेकिन यहाँ पर पोकिंग का मतलब ये है कि आप खिड़की से या हाथ वगैरह या अपना सिर वगैरह बाहर निकाल रहे हैं ना तो वो हो जाएगा अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में जब हम ट्रेन में सफ़र किया करते थे तो अक्सर शीशे तो होते थे पर वो छड़ नहीं लगी होती थी अब तो आपको हर गाड़ी में खिड़की पे आपको वो रेलिंग्स मिल जाएंगी छड़े मिल जाएंगी जो आप सिर नहीं बाहर निकाल सकते तो पोकिंग देयर हैंड तो अपना हाथ बाहर निकाल रहे थे इन थ्रू द विंडो विंडो थ्रू का मतलब होता है से होते हुए प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन पर आप ध्यान रखा करिए बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट ट्रेन के बाहर निकलने से पहले बाहर निकलने का मतलब ये है कि ट्रेन के छूटने से पहले आउट ऑफ द देहरा स्टेशन देहरा स्टेशन से लखनऊ जा रहे थे तो देहरा स्टेशन से निकलने से पहले ही हैड निप्ड अब यहाँ पे जो लाल कलर में इनका मीनिंग नीचे दिया गया होगा हमें ट्विक्ट दिखा गया निप्ड मतलब होता है कि अचानक मतलब बाइट कर लेना काट लेना तो पोपया वो जो तोता था कुट एक दो बाइट मार दिया दो फिंगर पर एंड ट्विकड टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर इसका मतलब ये है कि पोपे को ये पसंद नहीं थे तब क्राउड देख रहे थे ना पहली बार तो फिंगर पे उसने एक वेंडर के काट लिया और फिंगर्स एंड ट्विकड हैड मूव डाउट दे रहा ही हैड टू फिंगर्स मतलब दो फिंगर पे उसने काटा और ट्विक ट्विक मतलब होता है कि ऐठ ना मोड़ना अ टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर तो एक इंस्पेक्टर टिकट चेक करने वाले के कान को भी उसने ऐसे कर दिया तो ये चीज़ नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग देखिए कंस्ट्रक्शन है नो सूनर है ना हैड वगैरह लगाते हैं फिर यहाँ पे हम दैन का प्रयोग करते हैं तो इसमें दो काम हम बताते हैं तो नो सूनर वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि ये हुआ भी ना था कि दूसरा काम हो गया इस तरह से नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड ट्रेन अभी चलने भी ना पाई थी या ट्रेन अभी 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 चली ही थी मूविंग दैन चिप्स चिप्स कौन है भाई देखते हैं माई स्क्वेरल स्क्वेरल का नाम चिप्स टाइगर का नाम टिमोथी पोपे जो है पैरेट इमर्स्ड फ्रॉम पैकेट ट्रेन अभी चलने भी ना पाई थी ठीक से या ट्रेन बस अभी चली ही चली थी नो सूनर दैन कि तभी दैन का मतलब कि तभी यहाँ पे दैन का मतलब कि तभी चिप्स जो कि मेरा पेट था स्क्वायरल था इमर्स का मतलब होता है से निकल कर बाहर आना इमर्स्ड फ्रॉम पैकेट पॉकेट तो उसने इसको पॉकेट में रखा हुआ था एग्जामिन मतलब जाँचना परखना ऐसे ऐसे देखने के लिए सराउंडिंग्स मतलब अपने आस पास निकल कर ऐसे 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 इमेजिन करो दिमाग में पूरी पिक्चर चलनी चाहिए आपके बिफोर आई कुड स्टॉप हिम मैं उसको इससे पहले रोक पाता कि ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर वो मेरी जेब से निकलकर कर कंपार्टमेंट डोर से भी बाहर हो गया जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपार्टमेंट किस प्रकार से फर्स्ट क्लास के होते थे तो कॉरिडोर में निकल गया होगा वो स्करिंग अलॉन्ग द कॉरिडोर देखिए लिखा भी गया स्करिंग मतलब होता है कि अपने छोटे कदमों से कोई स्टेप से निकलता चला गया चिप्स डिस्कवर्ड 
कोई चीज़ है अगर आपको वो पता लगती है तो उसे हम डिस्कवर कहते हैं इन्वेंशन कहते हैं जब कोई नई चीज़ बनाते हो पहले से नहीं होती चिप्स यानी कि स्क्वेलर डिस्कवर्ड उसने ये पाया दैट द ट्रेन वॉज स्क्वेरल्स पैराडाइज ट्रेन तो स्क्वेरल की पैराडाइज है देखिए पोपिया डिस्टर्ब है है ना काट रहा है पीट रहा है और स्क्वेरल को मजा ही मजा है सेम ट्रेन में तो पैराडाइज जहाँ हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो वही पैराडाइज है हुँ? कोई कष्ट ना हो तो वैसे तो स्वर्ग है ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स लगभग लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग लगभग सारे पैसेंजर्स हैविंग बॉट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रोस्टेड पीनट्स पीनट्स हो गए रोस्टेड मैंने भुनी हुई पीनट्स हो गई मूँगफली तो लगभग सारे पैसेंजर्स जो हैं वो भुनी हुई मूँगफली लाए थे लोग मूँगफली खरीद लेते हैं ट्रेन चल रही है बात कर रहे हैं आपस में मूँगफली खा रहे हैं ठंडी का मौसम रहा होगा बिफोर द ट्रेन पुल्ड आउट देखिए ट्रेन पुल्ड आउट मतलब होता है टू लीव मतलब रवाना होना वहाँ से स्टेशन को छोड़ना टू लीव द स्टेशन तो ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से पहले लोगों ने भुनी हुई मूँगफलियाँ खरीदी थी ही हैड नो डिफिकल्टी ही कौन वही स्क्वेरल चिप जिसका नाम है ही हैड नो डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स तो उसको दोस्त बनाने में कोई समस्या नहीं हुई स्क्वेरल को विद बोथ चिल्ड्रेन एंड ग्रोन अप्स तो उसने बच्चों से भी दोस्ती की और बड़ों से भी दोस्ती की तो क्या स्क्वेरल कोई दोस्ती करती है क्या नहीं स्क्वेरल गई होगी उन्होंने मूँगफली खिलाई होगी फ्रेंड हो गए अटिमोथी के साथ तो कोई फ्रेंडशिप नहीं कर रहा उसको तो सोता हुआ दिखाया एंड इट वाज एन आवर बिफोर ही रिटर्न और लगभग एक घंटे इट वाज एन आवर लगभग एक घंटा बीत गया बिफोर ही रिटर्न टू वर कम एक घंटे बाद कंपार्टमेंट पर वापस लौट के आया यानी पैराडाइज मूँगफली मिल रही इस ठमी ऑलमोस्ट बस्टिंग ठमी मतलब हम पेट को भी ठमी कहते हैं बस्टिंग मतलब एकदम फूल मतलब पेट एकदम फूला हुआ था कि फट जाएगा बम की तरह बस्ट आई थिंक आई विल गो टू स्लीप आ, मुझे लगता है कि मुझे मैं सोने जाता हूँ सेट ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर ने कहा कवरिंग हर सेल विद अ ब्लैंकेट वो ना ब्लैंकेट से उन्होंने कवर कर लिया इसका मतलब ये है कि ठंडी का मौसम था एंड स्ट्रेचिंग आउट ऑन द बर्थ अपोजिट टिमोथीज टिमोथी के टिमोथी उस बर्थ पे था तो इस सामने वाले बर्थ पे एकदम लेट गए ऊपर वाले बर्थ पे जनरली ऊपर वाले बर्थ पे लोग लेटते ही हैं इट हैज़ बीन अ टायरिंग डे बड़ा थकाने वाला दिन था पहले ना जब अभी भी यही होता है कि जब ट्रेन वेन में सफ़र करना होता है थोड़ा लंबा सफ़र होता है तो देखिए घर की जो लेडीज़ हैं मम्मी हैं दादी हैं नानी कुछ भी हैं तो पूरी उड़ी बनाती हैं सब कुछ बना बना के रख के चलती हैं और ट्रेन में फिर खाने का तो मज़ा ही कुछ और है लेकिन आजकल तो इतना क्राउड होता है कि पूछो मत आर एंड यू गोइंग टू ईट एनी थिंग आस्ट ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ने पूछा आ, तुम कुछ खाओगे आई एम नॉट हंगरी मैं भूखा नहीं आई हैड सम सूप बिफोर वी लेफ्ट मैंने सूप पी लिया था रवाना होने से पहले कुछ सूप यू टू हेल्प योर सेल्फ फ्राम द टिफिन बास्केट यू टू हेल्प योर सेल्फ फ्राम द टिफिन बास्केट अच्छा हाँ आप समझे थोड़ा सा मिस कर गया था यहाँ पे तो मुझे पीछे पलट के देखना पड़ा ग्रैंड मदर ग्रैंड ग्रैंड फादर पूछते हैं जब वो दादी सोने के लिए जा रही होती थी आ, तो कुछ खाओगी तो कहती मैं भूख ही नहीं हूँ आई हट्स I am not hungry. I had some soup before we left. तो मैंने कुछ सूप पी लिया था चलने से पहले तो यहाँ पे आई एम दरअसल वो दादी बोल रही हैं ग्रैंड मदर यू टू हेल्प योर सेल्फ अब आप लोग अपनी मदद खुद करो देखिए हेल्प योर सेल्फ मतलब खुद ही अपना निकाल लो टिफिन विफिन ये सब चीज़ें ग्रैंड मदर डॉज ऑफ और ग्रैंड मदर को नींद आ गई ऐसे आँघाने लगते हैं एंड इवन पोपे स्टार्टेड नोटिंग यहाँ देखिए पोपे भी नोट करने लगा नोट करने वाला समझते हैं आप मतलब कि ऐसे नींद में सिर हिलाना तो नोडिंग लर्ल टू स्लीप अच्छा पोपे जो है जो पैरट था दादी सोई तो पोपे भी गया लर्ल देखिए लल से बना है लर्ल्ड किसी आवाज़ को सुनकर या सॉन्ग को सुनकर या कुछ भी मतलब ध्वनि को सुनकर कुछ भी जब हमको नींद आ जाए तो ललिंग लले भी उसे कहा जाता है जैसे लोरी जिसे हम कहते हैं तो लर्ल टू स्लीप ये हम टर्म यूज़ करते हैं कि किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सुलाने में सोने में इस तरह से मदद करे तो अक्सर ट्रेन में या बस में जब हम चलते रहते हैं तो हमें पता नहीं क्यों नींद आती है चाहे वो उसकी आवाज़ से हो चाहे उसकी बार बार जो गाड़ी चल रही उसकी वजह से हो बाय द अच्छा क्लैक ठीक क्लैक वो जो चलने की आवाज़ ट्रेन की क्लैक ठीक क्लैक क्लैक ठीक क्लैक उस वक्त जो ट्रेन जो है उसमें इंजन होता था दूसरा आज की तरह इंजन नहीं होता था आज तो जो है वो डीजल के इंजन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजन भी होते हैं जो उतनी आवाज़ नहीं करते तो बाय द कलेक्टिव ऑफ द व्हील्स एंड द स्टीडी पफिंग ऑफ द स्टीम इंजन भाप वाला इंजन था उसमें धुआं वुआ भी निकलता था तो वो सारी चीज़ें हैं तो चलने की जो आवाज़ है क्लैक टिक टैक क्लैक टिक क्लैक तो उससे वो सो गया यहाँ मीनिंग दिया गया है 
वाला आई एम हंगरी आई सेट वर्ड डिट ग्रैनी मेक फॉर मुझे तो बड़ी भूख लगी अब यहाँ पे जो राइटर है रस्किन बॉन्ड जी देखते हैं ग्रैनी ने क्या बनाया है हैम सैंडविचेस हैम जो है वो जो पिक का मीट होता है तो उससे सैंडविच बने हुए थे बॉयल्ड एग्स थे अरॉस चिकन था गुजबेरी पाई समोसे के आकार का पाई गुजबेरी जो है वो बेरी का सेब का फल होता है हमारे यहाँ तो करौंदा वैसे कहा जाता है लेकिन एवरी वेयर इट इज़ नॉट द सेम इट इज़ ऑल इन द टिफिन सब कुछ टिफिन बास्केट अंडर द योर बर्थ तुम्हारे बर्थ के नीचे सब कुछ रखा गया है ये कौन बोलता है हो सकता है दादी सोते सोते बोली कुछ भी हो सब कुछ बर्थ के नीचे पड़ा हुआ है इट इज़ ऑल इन द टिफिन बर्थ अंडर योर बर्थ आई ठक डेट द लार्ज बास्केट मतलब आप उसको पकड़ के खींच रहे हो तो डिस इज टकिंग आई ठक डेट द लार्ज बास्केट एंड ट्रैक डिट उसे घसीट कर इन टू द सेंटर ऑफ द कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट के बीच में लेके आए मतलब सीट इधर सीट इधर बीच में देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करते हैं हाँ ये है ना ये द स्ट्रैप्स वर लूजली टाइट तो वो जो उस उस वक्त की बास्केट की बात है आज भी इस तरह की बास्केट मिलती है तो उसमें जो पट्टे लगे थे जो बंद करते थे बास्केट दोनों तरफ से तो वो बने हुए थे लूजली टाइट मतलब ठीक से टाइट नहीं किए गए थे नो सुनर हैड आई अंडन देम अंडिड अंडन अंडन मतलब होता है टू ओपन अनफासन मतलब कोई चीज़ बंधी तो उसे खोल देना देन देखिए फिर नो सुनर आ गया मैं उसे खोल मैंने उसे ठीक से खोला भी नहीं था या तो आप इसको ऐसे कहिए या आप ऐसे कहिए कि बास्केट में को को मैं खोलने भी नहीं खोल भी नहीं पाया था ठीक से दैन फिर आ गया मतलब नो सुनर है फिर यहाँ पर दैन कि द लिट फ्लू ओपन लिट अपने आप ओपन होगी मतलब उसको खोल रहा था तो अपने आप झटके से ओपन हो गई एंड आई लेट आउट गैस पॉप सरप्राइज एकदम सांस अचानक मतलब सरप्राइज क्या सरप्राइज है इन द बास्केट वॉज ग्रैंड फादर्स पेट पाइथन उसमें पाइथन था ओ उसी ने ढीला कर दिया होगा उसको बास्केट को खर्ड ऐसे कोयल करके बैठा हुआ था अब कंटेंटेंटली जब आप एकदम आत्मसंतोष है कोई चिंता नहीं है तो यू आर कंटेंट कंटेंटेड बहुत संतोषपूर्वक संतोषपूर्वक वहीं पे बैठा हुआ था शांत ऑन द रिमेंस ऑफ द डिनर डिनर के रिमेंस पर मतलब रिमेंस मतलब बचा कुछ है जूठन मतलब उसने डिनर कर लिया था रात का समय रिमेंस ऑफ द डिनर का मतलब यहाँ पे हम ये भी लगा सकते हैं कि उसने कुछ खाया पिया था कुछ यहाँ वहाँ फैलाया था तो वही सब चीज़ थी ग्रैंड मदर है इंसिस्टेड आपको ध्यान आया पाइथन को छोड़ के आए थे वही चला आया ग्रैंड मदर है इंसिस्टेड इंसिस्ट का मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ उन्होंने जोर दे के कहा था दैट वी लीव द पाइथन बिहाइंड पाइथन को हम छोड़ के जाएंगे साथ लेके नहीं जाएंगे एंड ग्रैंड फादर हैड लेट इट लूज लेट इट का मतलब होता है कि होने देना लूज का मतलब बांध के नहीं रखा था एंड ग्रैंड फादर हैड लेट इट लूज इन द गार्डन तो ग्रैंड फादर ने उसे गार्डन ले जाकर छोड़ दिया था कि भाई घर के अंदर नहीं रहेगा गार्डन पड़ा रहेगा सम हाउ इट मैनेज टू स्नगल मैनेज का मतलब होता है कि किसी तरह से सम हाउ किसी तरह से इट मैनेज टू स्नगल उसने क्या किया एक का, कोई भी काम करने पे हम किसी तरह से कामयाब हो गए तो सम हाउ मैनेज कहते हैं स्नगल एक अच्छा वर्ड है जब हमें कहीं पे आराम मिलता है ठंडी है तो थोड़ी सी किसी से सट के जाके हम बैठ जाते हैं लेट जाते हैं तो वो स्नगलिंग कहलाते हैं आपने कुत्ते को देखा होगा जब वो के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जब वो ठीक से देख भी नहीं पाते तो देखिए किस तरह से एक के ऊपर एक करके ऐसे करके स्नगल करके एकदम मतलब लेटे रहते हैं खासकर ठंडी के मौसम में दिस इज़ कॉल स्नगलिंग जा के आराम से सट आपका पेट होगा ना कुत्ता उत्ता तो देखिए कभी कभी आके आपसे सट के बैठ जाता है दिस इज़ कॉल स्नगलिंग इट मैनेज टू स्नगल किसी से टेक लेके सट के इट सेल्फ इन द टिफिन बास्केट टिफिन बास्केट में वो सट के आराम से बैठा हुआ था रिमेंस ऑफ द डिनर खा पी के एकदम से और रिमेंस मतलब वहाँ पर कुछ टुकड़े पड़े हुए थे जो उसने खाए थे पूरी तरह से नहीं वेल खैर वाट आर इज ठेयरिंग एट तो उसके दादा पूछते तुम ये घूर की क्या देख रहे हो बास्केट में आज ग्रैंड फादर फ्रॉम इस कॉर्नर अब वो तो उधर बैठे हैं तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे है ना ये देखिए और ये जो आस पास पड़े हुए हैं सब खाए पिए उसके सब टुकड़े पड़े ये इधर से और उधर से जाके बंद होता है इसका स्ट्रैप वेल वाट आर इज ठेरिंग ये हो गया इट इज़ द पाइथन पाइथन है आई सेट एंड इट हैज़ फिनिश्ड ऑल आउट डिनर सब डिनर खा गया ग्रैंड फादर ज्वाइन मी ज्वाइन मी मतलब ग्रैंड फादर भी आके देखने लगे मेरे साथ बैठ के 
एंड टुगेदर वी लुक डाउन एट वॉट रिमेंड ऑफ द फूड और दोनों ये देखने लगे कि अब बचा क्या है खाने के लिए सब तो खा गया रिमेनिंग पार्ट क्या है पाइथन्स डोंट छ्यू पाइथन्स चबाते नहीं है ये स्वालो वो निगल लेते हैं आउटलाइंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लार्ज स्नैक स्लीक स्लीक का मतलब होता है कि शाइनी भी हो और स्मूथ भी हो तो सांप की स्किन देखिए तो लगता है कि उसको छुएंगे तो कुछ स्मूथ होगी शाइन भी करती है आउटलाइन का मतलब होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ था तो उसकी स्किन के बाहर उसकी लकीरें नज़र आ रही थी कि क्या शेप नज़र आ रहा था बॉडी लेंथ ऑफ द लार्ज स्नैक स्नैक तो वो स्नैक लार्ज था और पूरा खा चुका था तो उसके पेट में कुछ ऐसे डिफरेंट सेप्स नज़र आ रहे थे कि अंदर है इस चीज़ें बॉडी वर द डिस्टिंगटिव डिफरेंट प्रकार के सेप्स ऑफ ए चिकन उसमें चिकन का भी नज़र आ रहा था कि पाई भी नज़र आ रहा था सिक्स बॉयल्ड एक्स भी उसमें जगह जगह नज़र आ रहे थे कि पेट के अंदर भरे हैं कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ वहाँ दिखाई दे रहा है यू कैन इमेजिन ऐसा हो सकता है वी कुड नॉट मेक आउट यहाँ मेक आउट का मतलब होता है आइडेंटिफाई ये भी फ्रेज है पहचानना द हैम सैंडविचेज हैम सैंडविचेज का नहीं पता चल रहा था मतलब उसकी पेट की बॉडी में जगह जगह पता चल रहा था कहाँ पे क्या है लेकिन सैंडविचेज का आकार आउटलाइन नज़र नहीं आ रही थी वो गल गया होगा जल्दी बट प्रिज्यूमेबली दीज हैड बिन इटन टू लेकिन प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है कि ये मान लिया जाए एज्यूम करते हुए मानते हुए कि उसे भी उसने खा ही लिया होगा बिकॉज देर वॉज ना साइन ऑफ देम इन द बास्केट क्योंकि बास्केट में हैम सैंडविचेज नहीं थे ओनली अ फ्यू एप्पल्स रिमेन हाँ कुछ सेब वहाँ पड़े हुए थे सेब को कैसे छोड़ एविडेंटली मतलब होता है क्लियरली साफ साफ जो दिखाई दे वही एविडेंटली हो गया द पाइथन डिड नॉट केयर फॉर एप्पल पाइथन एप्पल्स का कोई ख्याल नहीं करते मतलब उन्हें एप्पल कोई परवाह नहीं है एप्पल उप्पल खाते नहीं है जो भी अच्छा लगा खा लिया ग्रैंड फादर स्नैप द बास्केट सट मतलब आप जल्दी से आवाज़ के साथ बंद करते हो सट स्नैपिंग एंड पुश डिट बैक बनीथ बनीथ मतलब नीचे बर्थ के नीचे सीट के नीचे खसका दिए जगह होती है जब ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा तो आप बर्थ है तो उसके नीचे जगह खाली होती है यू मस्ट नॉट लेट ग्रैंड मदर सीट ग्रैंड मदर देख ले भी ना पाए ही सेट सी माइट थिंक वी बॉट हिम ऑलॉन्ग ऑन परपच नहीं तो वो सोचेंगे हम जानबूझ के लेके आए हैं परपच का मतलब होता है काम से मतलब से आप अप जानबूझ के लेके आए हो वेल आई एम हंगरी आई कम्प्लेंट लेकिन मैंने शिकायत की शिकायत मतलब यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है बल्कि मैं मुझे भूख लगी है लाइक दिस जस्ट देन चिप्स रिटर्न फ्राम वन चिप दोबारा चला गया था शायद रिटर्न वापस लौटा फ्राम वन ऑफ इस फोर एज फोर एज का मीनिंग जो दिया गया होगा नीचे वो हम देखेंगे फोर एक मतलब देखिए एक तो होता है कि सडन अटैक करते हो किसी भी जाके या आप किसी मकसद से किसी जर्नी शॉर्ट जर्नी पर जाते हो और काम पूरा करके चले आते हो तो उसे भी फोर ए कहते हैं मतलब आप लंबे समय के लिए वहाँ नहीं जाते हो तो यहाँ पर हम शॉर्ट जर्नी ले लेते हैं तो और एक प्रकार से हम अटैक का भी ले सकते हैं जाना वहाँ पे लोगों से चीज़ें लेके आना रिटर्न फ्रॉम वन ऑफ इस फोर एज एंड प्रेजेंटेड मी विद पीनट और मुझे एक मूँगफली उन्होंने पकड़ा दी तो हम ये भी कह सकते हैं कि जाके डाकों को डाल के लेके आया है थैंक्स आई सेट मैंने कहा शुक्रिया धन्यवाद उसे भूख लगी थी आज अगर पूरा खा गया था तो उसने मूँगफली को भी एक बड़ा सहारा समझा कि कुछ तो पेट में जाएगा इफ़ यू कीप ब्रिंगिंग मी पीनट्स ऑल नाइट और अगर तुम पूरी रात भर मुझे इसी तरह मूँगफली ला ला के देते रहे ना आई माइट लास्ट अनटिल मॉर्निंग सुबह तक तो मैं जिंदा रह लूँगा वैसे जिंदा रहने वाली बात नहीं लास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का बने रहना टिके रहना तो मैं सुबह तक काम चला सकता हूँ इस तरह से मूँगफली ला देते रहो बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई फेल्ट स्लीपी लेकिन ज़्यादा समय नहीं बीता कि मुझे नींद आने लगी ग्रैंड फादर एट बिगन टू नॉट ग्रैंड फादर ने भी उंगाने लगे एंड द ओनली वन हु वॉज वाइड अवेक लेकिन अभी भी जो पूरी तरह से जाग रहा था अवेक मतलब जागा हुआ था वॉज द स्क्वायरल स्क्वायरल का तो पैराडाइज था वो जग रही थी स्टिल इंटेंट इंटेंट मतलब कुछ करने का इरादा वो आपका इंटेंट है थोड़ी ढिकार आ रही ऑन इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना क्या है क्या नहीं है डिस्टेंट मतलब दूर का कंपार्टमेंट मतलब कंपार्टमेंट ओ हो तब वो कॉरिडोर में दूर के कंपार्टमेंट भी जाने की सोच रहा था स्क्वायर उसको बड़ा मज़ा आ रहा था वाट डू द नरेटर्स एंड ग्रैंड फादर्स रिएक्शंस टू द सिचुएशन टेलर्स अबाउट दैम तो इसका मतलब यह है कि दे 
इनके रिएक्शन से हम क्या पता लगा सकते हैं तो ये पता लगा सकते हैं कि एक सेंटेंस दादी से घबराते थे दोनों यही हो सकता है और आ, बहुत परेशान नहीं हुए वो लोग उन्हें मालूम था कि अजगर का क्या दोष है इसमें तो जानवर है अलिटिल आफ्टर मिड नाइट लगभग आधी रात के समय के थोड़े नहीं बारह और बजे के बाद दर वजह ग्रेट क्लेमर क्लेमर का मतलब होता है बड़ा शोर गुल चिल्लाना उल्लाना ये सब अफरा तफरी एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर जो मतलब जो इस गेट से कॉरिडोर शुरू होता है जिस पर चढ़ते हैं और दूसरा वाला लास्ट वाला गेट जहाँ पे थोड़ा सा बाथरूम वगैरह बने होते हैं ग्रैंड फादर एंड आई वो कब तो वहाँ से शोर गुल औरत दोनों उठ गए टिमोथी ग्रहोल्ड टिमोथी भी जाग गया और गुर्राने लगा इन ही स्लीप ना वो मतलब सो भी रहा है उसी में गुर्रा रहा है एंड पोपोए मेड कंप्लेनिंग नॉइजे देखिए टिमोथी कुछ भी परेशानी नहीं कर रहा बेस्ट पैसेंजर पोपोए मेड कम्प्लेन कम्प्लेन पोपोए भी चिल्लाने लगा कौन 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 कम्प्लेनिंग नॉइजेस को मतलब यही है कि भाई मुझे सो रहा था मुझे क्यों जगा दिए सडनली देवर क्राई जब सांप सांप अचानक आवाज़ आने लगी चिल्लाने की सांप सांप ग्रैंड फादर वॉज ऑन इज फीट इन मोमेंट हालांकि इस तो उन्होंने बास्केट बंद कर दी थी ग्रैंड फादर वॉज ऑन इज फीट इन मोमेंट मतलब वो तुरंत तैयार होकर नीचे उतर के मतलब जहाँ जहाँ भी रहे होंगे तो तुरंत वो अलर्ट हो गए ही लुकड अंडर द बर्थ उन्होंने बर्थ के नीचे देखा कहीं सांप तो टिफिन ब्लैक बास्केट वॉज एम उन्हें शक हो गया ना टिफिन बास्केट एम था आज घर बाहर निकल चुका था द पाइथन इज आउट पायथन बाहर निकल गया ही सडन डैश आउट तुरंत जल्दी से कूद के आगे बढ़ना डैश आउट ऑफ और कंपार्टमेंट हम लोग कंपार्टमेंट से बाहर निकले वो अपने पैजामा में ही थे एंड आई वॉज क्लोज बहन पीछे पीछे था अबाउट अ डजन पैसेंजर लगभग एक दर्जन के लगभग पैसेंजर रहे होंगे दस बारह बंस टुगेदर जैसे केले का गुच्छा होता है तो सब सट के खड़े थे आउटसाइड द वाशरूम डोर वाशरूम डोर के बगल में सब सट के खड़े थे एनी थिंग रॉन्ग आज ग्रैंड फादर कैजुअली कैजुअली मतलब होता है जब हम कोई प्लानिंग नहीं करते बस ऐसे ही मुँह से निकल जाए कुछ आप कर दीजिए ऐसे ही टहल रहे हैं ऐसे ही बैठे हैं बस ऐसे ही तो कैजुअली जब आप पूरी प्लानिंग के साथ होते हो पूरी इरादे के साथ होते हो तो वो फिर होता है आपका प्री प्लान मतलब यू आर इंटेंटली बोल रहे तो ग्रैंड फादर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कुछ गड़बड़ है क्या एनी थिंग रॉन्ग वो तो जान रहे हैं कि पाइथन ही है वी कॉन्ट गेट इन टू द टॉयलेट हम लोग टॉयलेट भी नहीं जा पा रहे हैं देर इज़ ए ह्यूज स्नैक इन साइड बहुत बड़ा सांप है अंदर देखिए यहाँ पे क्विक रेट दिया गया है तो क्विक रेट यहाँ दिया गया है बट आई थिंक कि क्विक रेट का मतलब यहाँ पे रेट का मतलब वही छापा मारना तो वास्तव में जाके वहाँ से जो मूँगफलियाँ उठा ला रहा था तो उसी के लिए दिया गया है यहाँ पे लेट मी ठेका लुक जरा मैं देखूँ तो ग्रैंड फादर आई नो ऑल अबाउट स्नैक मुझे स्नैक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है मतलब ऑल अबाउट मुझे सारे स्नैकों के बारे में पता है इसलोग द पैसेंजर्स मेड वे मेक वे रास्ता बनाना पर हट जाट जाट जब इनको जाने दो लाइक दिस एंड ही एंटर द वाशरूम के अंदर गए टू फाइंड द पाइथन को पाया कर्ल्ड अप इन द वॉश बेसिन में वाश बेसिन में एकदम बैठा हुआ था आफ्टर इट्स हैवी मील मील मतलब जो भी उसने खाया पिया भोजन इट हैड बिकम थर्स्ट से प्यास लगी थी एंड फाइंडिंग द लीड ऑफ द टिफिन बास्केट ईजी टू प्राई अप प्राई अप एक फ्रेज है जैसे प्राई अप वैसे सिंगल प्राई का मतलब वो प्राई अप लगा सकते हो कि तांग झाँक करना तो इस लोगों की आदत होती है वो खुजुर खुजुर क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है सब खबर खासकर लेडीज़ की नहीं बुरा मत मानो पुरुष भी होते हैं लेकिन यहाँ प्राई अप का मतलब होता है कि पुश करके ओपन करना ओपन करना तो टिफ़िन बास्केट को आसानी से वो ओपन उसने फाइंड द लीड ऑफ द टिफ़िन बास्केट इजी टू प्राई अप तो उसे उसको ओपन करना आसान लगा एंड हैड सेट आउट इन सर्च ऑफ वाटर ऑफ पानी की तलाश में बाहर निकल आया ताकतवर था ना झटका दिया ग्रैंड फादर गैदर डब द स्लीपी तो ओवर फिट पाइथन तो थोड़ा सा पाइथन बहुत आलसी भी होता तो स्लीपी गैदर मतलब इकट्ठा किया उसको पकड़ा ओवर फिट का मतलब होता है कुछ जरूरत से ज़्यादा खा लिया था एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द वाशरूम के बाहर निकल गए तो पैसेंजर हैस्टली मेड वे फॉर देम फिर अचानक रास्ता बना दिया जाने दो जाने दो नथिंग टू वे अबाउट नथिंग टू वरी अबाउट सेट ग्रैंड फादर चेयरफुली ग्रैंड फादर ने चेयरफुली कहा अरे कोई चिंता की बात नहीं है चेयरफुली जानबूझ के कर रहे हैं जिससे लोगों के अंदर डर पैदा ना हो नहीं तो बड़ा अफरा तफरी मच जाएगी चेन से गाड़ी रोकी जा सकती है फिर ये पूछा जाएगा कौन ले के आया तमाम चीज़ें इट जस्ट अ हार्मलेस यंग पाइथन अरे ये छोटा है पाइथन बहुत बड़ा पाइथन नहीं है मतलब कम उम्र का ही हैज़ हैड इज डिनर ऑलरेडी देखिए ही हैज़ हैड यहाँ ही इज नहीं ही हैज़ हैड दोनों का प्रयोग है डिनर वो अपना डिनर ऑलरेडी कर चुका है नो वन इज़ इन एनी डेंजर किसी को कोई खतरा नहीं है <laughs> किसी को लील नहीं सवालों नहीं करने जा रहा एंड ही मार्च बैक टू और कंपार्टमेंट मतलब ऐसे कदमों से चलते हुए 
अपने कंपार्टमेंट की तरफ आए विद द पाइथन इन इज आर्म्स अपनी बाहों में लिए हुआ था एज सुन एज आई वॉज इन साइड जैसे ही मैं अंदर पहुंचा ही बोल्टेड द डोर जैसे ही मैं अंदर पहुंचा वो भी तुरंत दरवाजा बंद कर दिया सटकनी वगैरह लगा दी कुंडी वगैरह लगा दी है ना कि कोई खोल के अंदर ना नहीं पाए ग्रैंड मदर वॉज सिटिंग अप ऑन हर बर्थ अब आप समझ गए होंगे कि जब टिमोथी तक गुर्रा रहा है पोपे तक जाग गया है तो क्या ग्रैंड मदर सो रही थी आई न्यू यू डू समथिंग फुलिस बिहाइंड माई बैक मैं जानती थी कि मेरे पीठ पीछे जरूर कोई शरारत करोगी बेवकूफ़ी करोगी समझ गई ना कोई पाइथन है स्कॉल्डेड मतलब डांटना यू टोल्ड मी यू हैड यू वुड गेट यू यू हैड गॉट इट ऑफ क्रीचर कि तुमने क्रीचर को से छुटकारा पा लिया है छुटकारा पाने का मतलब होता है कि आपने उसको छोड़ दिया है एंड ऑल द टाइम यू हैव बिन हाइडिंग इट फ्रॉम मी और अभी तक आप उसको छुपाते हुए चले आ रहे थे मेरे से शक कर गया ना दादी ग्रैंड फादर ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वी हैड नथिंग टू डू विद इट ग्रैंड फादर बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं हम लोग नहीं लेके आए हैं या तो पाइथन हैड स्मगल्ड इट सेल्फ इन टू द टिफिन बास्केट पाइथन स्मगल मतलब चोरी छुपे आप कोई चीज़ कैरी करते हो तो स्मगलिंग वैसे स्मगलिंग जो है सुना होगा आपने सामानों की चोरी छुपे यहाँ से वहाँ ले जाना इलीगल तरीके से टिफिन बास्केट में खुद घुस कर चलाया बट ग्रैंड फादर वॉज अनकन्विंस्ड कन्विंस्ड का मतलब आपकी बात पे विश्वास हो गया अनकन्विंस्ड आपकी बात पे विश्वास नहीं हुआ तो दादी को कोई विश्वास नहीं हुआ उन सबकी बातों को वॉट फिल मैबल डू मैबल कौन है भाई मैबल का वैसे और भी इनकी स्टोरीज में जिसमें जू का जिक्र है मंकी का बड़ा जिक्र है ऐसी स्टोरीज मैंने पढ़ी हुई है तो मैबल उनकी आंटी थी वैसे इसके बच्चे की वॉट विल मैबल डू वेन सी सी इज इट मैबल क्या कहेगी जब इसको देखेगी शी क्राइड डिस्पेयरिंगली थोड़ा सा चिल्लाते हुए मैबल देखेगी तो क्या कहेगी तो मैबल को सांप से डर लगता हो डिस्पेरिंग मतलब होता है हॉपलेस कभी कभी कहते हैं ना अब क्या होगा मैबल क्या कहेगी मतलब कि स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है माय आंट मैबल हाँ वॉज ए स्कूल टीचर लखनऊ में स्कूल टीचर सी वॉज गोइंग टू शेयर आवर न्यू हाउस वो हमारे हाउस में हमारे साथ रहने वाली थी हमारे नए हाउस में था लखनऊ में एंड शी वॉज टेरीफाइड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स उन्हें रेप्टाइल से बहुत डर लगता था टेरीफाइड मतलब बहुत डरती थी रेप्टाइल मतलब रेंग के चलने वाले जीव पार्टिकुलरली स्नैक्स पार्टिकुलर मतलब खासकर स्पेशली स्पेशली स्नैक्स से वी वॉन्ट लेट हो सीट हम उसे देखने ही नहीं देंगे ग्रैंड फादर ने कहा बैक इट गोज इन टू द टिफिन बास्केट ये टिफिन बास्केट के अंदर गया अब थोड़ा इमेजिन करिए कि बोलते हुए क्या कर रहे होंगे सब अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सवेरे दूसरे दिन द ट्रेन स्ट्रीम डिंदो लखनऊ स्ट्रीम मतलब भाप छोड़ते हुए धुआं फेंकते हुए ठेक ठेक छुक 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 करते हुए लखनऊ पहुंच गई आर्ट मेबल वाज ऑन द प्लेटफॉर्म आर्ट मेबल वहाँ थी ये लोग रिसीव करने के लिए ग्रैंड फादर लेट हॉल द डोर अदर पैसेंजर्स गेट ऑफ गेट ऑफ मतलब उतरना गेट ऑन मतलब वहाँ चढ़ना एबोल्ड एबोल्ड का पोजिशन गेट ऑफ ग्रैंड फादर लेट ऑल द अदर से एबोल्ड का एक दूसरा भी वर्ड होता है अलाइट इसका मतलब होता है उतरना ग्रैंड फादर लेट ऑल द अदर पैसेंजर्स गेट ऑफ बिफोर ही इमर्ज फ्रॉम द कंपार्टमेंट विथ टिमोथी ऑन अ चेन तो ग्रैंड फादर ने लेट ऑल मतलब लेट का मतलब होता है कोई चीज़ होने देना यहाँ पे तो सारे पैसेंजर्स को पहले उतर जाने दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे साथ बवाल बवाली भी है कुछ यही जानवर ही इमर्ज फ्रॉम द कंपार्टमेंट टिमो तब वो टिमोथी को लेकर चेन में नीचे उतरे ये तो सबके अफरा तफरी मच जाती ना अच्छा क्या है ना कि आप थोड़ा इमेजिन करिए नहीं समझ पा रहे होंगे फर्स्ट क्लास में क्या था कि पूरा रूम होता था अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो अंदर क्या कोई देख नहीं सकता था तो टिमोथी को लोग देख नहीं पाए थे वो अंदर एकदम बंद था ऐसा नहीं है जो स्लीप जो आप एसी वगैरह में सफ़र करते हो तो सेकेंड है थर्ड ए है तो उसमें आप देखते हो कि जो है वी कैन सी पीपल लाइंग सीटिंग एट्सेट्रा तो वो स्थिति नहीं थी एकदम डब कम कमरे जैसी स्थिति होती थी वहाँ पर तो फर्स्ट क्लास उसे कहा जाता था आई हैड चिप्स चिप्स को मैंने लिया हुआ था इन माई पॉकेट स्वीट केस इन बोथ हैंड दोनों हाथ में सूट केस था इस अर्स्किन के हाथ में पोपे स्टेट पर्स ऑन ग्रैंड मदर अपने अपने जिसका जिसका पेट था वहाँ वहाँ वो चले गए सब तो भाई पोपे जो ग्रैंड मदर का था तो उनके शोल्डर पर जाकर बैठ गया आइंग द बिजी प्लेटफॉर्म और आइंग मतलब आप उसे से से देख रहा था पोपे बड़ा वो एक्टिव था अब क्राउड उसे पसंद नहीं थी बिजी प्लेटफॉर्म को देख रहा था कंसिडरेबल मतलब काफ़ी हद तक डिस्ट्रेस मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था अनबिलीविंग अनबिलीविंगली ही वॉज वॉचिंग हेयर एंड देयर आर्ट मेबल लवर ऑफ गुड फूड आर्ट मेबल भोजन बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता था बहुत खाती पसंद करती थी खाना पीना इमिडिएटली स्पॉटेड द टिफिन स्पॉट मतलब ऐसे होता है कि भीड़ में कोई चीज़ आप पहचान लेना अमंग क्राउड तो 
इतनी सारी चीज़ों के बीच में टिफिन भी उनकी नज़र पड़ गई वही है स्पॉट पहचान लिया उन्होंने पिक्ड इट अप तुरंत उसको उठा लिया इट इज़ नॉट हैवी है वेरी हैवी ज़्यादा हैवी नहीं है आई एल खैरी इट आउट टू द टैक्सी टैक्सी तक मैं इसे लेके चलती हूँ तो खाने पीने की शौकीन थी ना आई होप यू हैव कैप समथिंग मुझे लगता है कि इसमें आपने मेरे लिए बड़ा अच्छी चीज़ रखी होगी कुछ तो रखा है भारी था ना होल चिकन आई सेट मैंने कहा पूरा का पूरा चिकन रखा है वी हार्डली एट एनी थिंग सेट ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर हमने तो कुछ खाया ही नहीं हार्डली मतलब बमुश्किल से ही कुछ खाया होगा या हम खा भी नहीं पाए ठीक से सब कुछ तुम्हारे लिए रखा इट इज़ ऑल योर्स हाँ कहा भी एडेड माने ग्रैंड फादर ने कहा वी हार्डली एट एनी थिंग अरे हमने इसमें खाया ही कहाँ है तब तो मैंने भी इसमें जोड़ दिया सब आप कहाँ हैं आंटी जी ओह गुड एक्सक्लेम आंट मैबल ये तो इसकी मौसी रही होंगी या चाची इट हैज़ बीन एजेस काफ़ी संभाल लंबा समय बीत गया इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई टेस्टेड सिंस मतलब जब से आई टेस्टेड समथिंग कुक्ड बाय योर ग्रैंड मदर तुम्हारी ग्रैंड मदर के द्वारा जो आ, कभी कुछ खाने पीने का बनाया गया हो तो खाए हुए काफ़ी दिन बीत गया एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्राम उसके बाद बास्केट जब हाथ में चली गई वॉज नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्राम फिर उनसे बास्केट कोई ले नहीं पाया बास्केट उन्होंने अपने पास ही रखा ग्लैंसिंग एट इट ऐसे नज़र डालते हुए झाँक मतलब एक नज़र डाल रहे हो तो ग्लैंस होता है आई थॉट आई सॉ द अच्छा यहाँ पे जो रस्किन है वो कह रहे हैं कि मेरी जब उस पर नज़र गई तो मैंने देखा कि आई सॉ द लिड बल्जिंग बल्ज मैंने फूलना या सूजना या आगे की तरफ थोड़ा सा निकल के आना तो बास्केट का जो जो टिफिन का चला वो ऐसे ऐसे ऊपर उठ रहा था आई सो द लिड बल्जिंग तो मैंने देखा कि लिड थोड़ी सी बल्ज कर रही है जिसका ढक्कन था थोड़ा सा बल्ज कर रहा है बट ग्रैंड फादर दरअसल ये जो जो टिफ़िन है एक प्रकार से वो बास्केट वाली है जिसमें सामान खाने पीने का रखा था वो बट ग्रैंड फा उसमें पाइथन था बट ग्रैंड फादर हैड टाइड इट डाउन लेकिन ग्रैंड फादर ने उसको कस बंद कर दिया था क्वाइट फॉर्मली फॉर्मली मतलब बड़ी स्ट्रांगली दिस टाइम अब की बार एंड देर वॉर लिटिल लाइकलीहुड लाइकलीहुड मतलब पॉसिबिलिटी तब की बार बहुत कम संभावना थी लिटिल मतलब बहुत कम संभावना थी ऑफ इट सडनली बस्टिंग ओपन कि अचानक धड़ाम से ओपन हो जाएगा ऐसी संभावना कम थी वो अंदर बंद रहे एन इनॉर्मस 1950 शेवरोले ये मॉडल अभी मतलब मॉडल चेंज है लेकिन अभी भी इसकी कंपनी गाड़ी बनाती है कंपनी टैक्सी वॉज वेटिंग अब आप समझिए कि नाइनटीन फिफ्टी शेवरोले का मतलब इतने की कहानी जो है इसी के आसपास लिखी गई है अब मेरा खुद का जन्म जो है नाइनटीन सेवेंटी में हुआ है तो जब मैंने जब देखा कि जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट हुआ करते थे तो उसके पहले तो और क्राउड कम रहा करती होगी नाइनटीन फिफ्टी में वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्टेशन एंड द फैमिली टम्बल्ड टम्बल्ड है ना पता चला कि कई लोग हैं और पता चला कि दस लोग हैं और गाड़ी में साथ ही लोग आ सकते हैं तो जल्दी जल्दी घुस के जहाँ आए लुढ़क गए बैठ गए धम से दिस गट टम्बलिंग लुढ़कना गिरना कलाबाजी खाना हाँ बिस्तर पे गए कूद के पड़ गए वो हटा के दूसरा बगल में ही पड़ गया तो वो चीज़ें सब कुछ टम्बलिंग फैमिली टम्बल डिंग सब घुस के अंदर अपने ढंग से लुढ़क के बैठने लगे टिमोथी गॉल टेन टू द बैक सीट टिमोथी तो भाई पीछे वाली सीट पर गया लिविंग इन रूम फॉर ग्रैंड फादर एंड मी लेकिन उसने ग्रैंड फादर और मेरे लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी थी पीछे की सीट पीछे ले गया कि भाई जो है लोग आगे बैठ जाएंगे आंट मेबल सेट इन फ्रंट विद ग्रैंड मदर आंट मेबल जो है गाड़ी में आगे बैठी ग्रैंड मदर साथ टिफिन बास्केट ऑन अर लैप और अपनी गोदी में टिफिन बास्केट रखा था फ्रॉम द वे द नरेटर डिस्क्राइब्स आंट मेबल वॉट कैन वी से ऑफ द फैमिलीज ओपिनियन ऑफ अर बहुत साफ बात है फैमिली का यही ओपिनियन था कि वो खाने पीने की शौकीन है और उनके साथ मजाक किया जा सकता है है ना भाई पाइथन डब्बे में भरा है और लोग बता नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दे कुट प्ले जोक विद हर थोड़ी मोटी बुद्धि की भी रही होगी क्या नहीं ऐसा नहीं कहता स्कूल टीचर थी टेल द टैक्सी ड्राइवर टेल द टैक्सी ड्राइवर वेयर टू टेकस टैक्सी ड्राइवर को बताओ कहाँ चलना है डियर सेट ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर ने कहा डियर तो डियर मतलब हो सकता है रस्किन से कहा कि बेटा जरा बता दो कहाँ चलना ही इज़ लुकिंग रेदर नर्वस वो रहा नर्वस दिखाई दे रहा है क्योंकि तो उसमें टिमोथी और पोपो ये सब देख के ना तो भी सोच रहा होगा भैया जल्दी से इनको छोड़ छाड़ के हाँ टैक्सी खाली करूँ आंट मेबल गेव इंस्ट्रक्शन ओ हो सॉरी सॉरी वो आंट मेबल को कह रही है बेटा बेटा तो भाई ग्रैंड मदर है तो वो आंट मेबल गेव इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर तो आंट मेबल ने इंस्ट्रक्शन uh, दिया ड्राइवर को मतलब बताया क्या करना है एंड द टैक्सी शॉर्ट ऑफ शाख रवाना हुई तेजी से इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट और पीछे धूल उठने लगी 
तो वही क्लाउड ऑफ डस्ट वेल हेयर वी गो ये हम चले हेयर वी सेट ग्रैंड फादर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटलिंग इन टू न्यू हाउस मतलब नए हाउस में जाके हमें सेट होना है ना उधर सेटलिंग पोफे पर्स्ट प्राउडली ऑन पर्ट मतलब बैठा हुआ था जब ऊपर जाके आप बैठते हो जैसे प्राउडली ऑन ग्रैंड मदर शोल्डर तो ग्रैंड मदर शोल्डर पर पोफे बैठा हुआ था कैप्ट वफादार बहुत थे जिसका जो है उसी के पास था कैप्ट वन सस्पिसस आई मतलब शक की निगाह से सस्पिसस आई ऑन द क्विबरिंग टिफिन बास्केट क्विबर मतलब होता है कांपना टिफिन बास्केट हिल रहा है आर्ट मेबल को पता नहीं है और खुद ही मोटी रही होंगी खाने पीने वाली अब पॉपे के नज़र चला गया क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है ऐसे टाइप के आल अबाउट जो तोते होते हैं ना अक्सर रट लेते हैं सब लोग बैठ गए सब लोग बैठ गए अब रवाना होने वाले सब लोग बैठ गए आल अबाउट ही स्क्वाक्ट तोते की की आना है ना की कू की तो स्क्वाक की आवाज़ होती है चूहों की तोते की आल अबाउट When we got to our new house, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी पढ़ा रहा हूँ जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करिएगा When we got to our new house, जब हम अपने नए घर पहुँचे we found a little light basket waiting for us on the dining table. तो डाइनिंग टेबल पर हल्का सा बास्केट रख और ब्रेकफास्ट रखा हुआ था इट इज़ नॉट मच ये कुछ ज़्यादा नहीं है सेट आर्ट मार्बल बट वी विल सप्लीमेंट इट विद द कंटेंट्स ऑफ योर हेम्पर सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो कमी है उसको पूरा करना सप्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा तो वही है सप्लीमेंट मतलब कुछ है जिसमें और मिला के पूरा कर देंगे दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट बट वी विल सप्लीमेंट इट विथ कंटेंट्स कंटेंट मतलब जो कुछ भी है किसी में वो उसका कंटेंट होता है है ना अभी जब ये लेसन पढ़ रहे हैं तो लेसन में जो कुछ लिखा गया है ये इसका कंटेंट है इसी प्रकार से बर्तन में जो रखा गया उस बर्तन का कंटेंट है बट वी विल सप्लीमेंट इट विद द कंटेंट्स ऑफ योर हेम्पर हेम्पर मतलब बास्केट थोड़ी बड़ी बास्केट जिसमें सामान वामान ले जाए जा सके तो अब तो बास्केट हेम्पर हेम्पर हो गया गिफ्ट हेम्पर बास्केट में सारी चीज़ रखी गई है तो गिफ्ट हेम्पर गिफ्ट वाली बास्केट तो गाय बहुत ज़्यादा नहीं है एंड मबल ने कहा सेट आंट मबल बट वी विल सप्लीमेंट इट तो आंट मबल ने कहा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लाइट लेकिन हम लोग इसमें जोड़ लेंगे ना हेम्पर में जो कुछ है मिला देंगे तो हो जाएगा पर्याप्त एंड प्लेसिंग द बास्केट द टेबल She removed the lid. Our table with basket रख के उन्होंने lid भाटा है। The python was half asleep. Python आधा सोया था, आधा जगा था। With an apple in its mouth. अब की बार apple को भी हाथ साफ कर दिया। पहले उसका पेट भर गया था, तब apple को छोड़ दिया था। अब की बार आधा apple उसके मुंह में था। Our mammal was no eve to be tempted. Tempted मतलब ललचाना, लुभाना। और लुभाने पे क्या होता है कि हम कुछ गलत काम भी कर देते हैं। Eve, Adams and Eve, आधा भ अब इसकी स्टोरी बताएंगे थोड़ा लंबा बस इतना समझ लीजिए कि बाइबल के अनुसार जो पृथ्वी पे जो मनुष्य और ये जो स्त्रियाँ आई तो उनका आदम हुआ सबसे पहले आदम को बनाया फिर आदम अकेला थोड़ा रहता था तो उसकी रीढ़ की हड्डी से पसली से रीढ़ की हड्डी से हवा को बनाया गया एक औरत को बनाया गया और दोनों को कहा गया कि भाई जो है इस जंगल में मतलब वो दो, दोनों बहुत खुश रहते थे उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं था तो देवर लाइक द एनिमल द नेकेड एन हेरन लेकिन उन्हें कहा गया था कि इस जंगल में जो है गार्डन में वो एक पेड़ है उसका फल नहीं खाना अच्छा ईव का मन बड़ा करता था लेकिन एडम से उसको रोकता था तो ईव बड़ी ललचाती थी और एक दिन वो फल खाती भी खिला भी देती बस उसी दिन से उनको श्राप मिल जाता है कि तुम इसी दुनिया में पड़े रहो उन्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता देन दे स्टार्ट कि भाई मैं अब इसको छोड़ो तो हम उन्हीं की संतान हैं बाइबल में ऐसा लिखा गया दे बिलीव इट सबका अलग अलग है हिंदुज़म में मनु शत्रुपा एनी वे आर्ट मेबल वाज नो ईव आर्ट मेबल कोई ईव नहीं थी टू बी टेम्पटेड कि ल, वो सेब देके ललचा जाए अब वो जो पेड़ था वो सेब कैसा कहा जाता है ईव जाके खा लेती है ये कोई ईव नहीं थी कि सेब देख के एकदम खुश हो जाएगी यही इसलिए कहा गया शी फेंटेड बेहोश हो गई देख लीजिए आप बेहोश हो गई ग्रैंड फादर प्रॉम्पली प्रॉम्पली मतलब तुरंत अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तुरंत आप प्रॉम्पली पिकड अप द पाइथन पाइथन को तुरंत उठाया टू केट इन टू द गार्डन में ले गया एंड ट्रैप्ड लपेट देना जैसे लपेट है ना इसको ये 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 लपेट दिया ट्रैप्ड इट इन ओवर अ ब्रांच ऑफ ए वावा ट्री मैं नॉट मेबल रिकवर्ड पहले वो होश में थी फिर बेहोश में हुई फिर होश में आई रिकवर तो जब वो 
तबीयत ठीक हुई थोड़ी सी होश में आई सी इंसिस्टेड तो बार बार जोर दे रही थी बार बार कह रही थी जिद कर रही थी डैड देर वॉज अ ह्यूज स्नैक बड़ा स्नैक था यहाँ पे क्योंकि स्नैक देखते ही बेहोश हो गई थी ना इन द टिफिन की बास्केट में था वी शोड हर द एम बास्केट तो हमने उसे क्या किया कि खाली बास्केट दिखाया कहाँ सा आप इसके अंदर कहाँ सा आप इनके अंदर यू आर सींग थिंग्स ओ हो यू आर सींग थिंग्स सी थिंग्स सी थिंग्स तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है नहीं जो बोला नहीं जा रहा और आपको लगता है कि वो चीज़ आपने देखी है वो चीज़ आपने सुनी है तो आपको जो इल्यूज़न होता है भ्रम होता है कभी कभी ये मानसिक बीमारी भी होती है कि आपको लगता है कोई बोल रहा है आपको लगता है कहीं मैंने देखा है आपको लगता है वहाँ पर वो हो रहा है पर वास्तव में नहीं हो रहा तो वो सींग थिंग दिन में सपने देख रही हो कहाँ साँप है लाइक दिस तुम्हारा भ्रम है ये ऐसा कुछ नहीं यू आर सींग थिंग्स इट मस्ट बी द हीट वो थोड़ा सा गर्मी हालांकि गर्मी कहाँ से आ जाएगी यहाँ पे तो आ, वो ठंडी का मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ है ना आई सेड ग्रैंड मदर सेड नथिंग ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा ग्रैंड मदर तो सब जानती थी ना कि सब बदमाश लोग हैं लोग बट पफे ब्रॉक इनटू ब्रॉक इनटू मतलब अचानक कोई चीज़ छिड़ जाए हो जाए लग जाए तो ब्रेक इन ब्रेक इन चोट भी घर तोड़ के घुस आते हैं ब्रेक इंटू श्रीक्स मतलब चिल्लाना जो पक्षियों की किकी आने की आवाज़ आती है मैनिकल मैनाइकल 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 का मतलब होता है थोड़ा सा कोई चीज़ बाद दिमाग में बाद में भर गई है एकदम पागलपन वो क्रेजी क्रेजी फीलिंग क्रेजी है मैनिकल का मीनिंग क्रेजी दिया गया कहते हैं तुम तो पागल हो गए हो क्या इतना हंस रहे हो या पागल हो गए हो क्या बार बार वही रट लगाए हो आज यू मैनिक मैनिकल और मेनिया तो आप जानते ही तो ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा पोपे अप्रोक इंटू श्रीक्स और मैनिकल पोपे तोता हंसने लगा अब तोता क्या हंसता होगा लेकिन तोते जो है बोल वो लेते हैं वैसे आप उनको जो सिखाओगे ना बोल लेंगे आपका नाम भी बोल लेंगे तोता पाल के देखो लेकिन तोते को बिल्ली खा जाती बहुत दुख होता है तब एंड सून एवरी वन इंक्लूडिंग अ स्लाइटली हिस्टेरिकल जब आपके इमोशंस आपके फीलिंग्स कंट्रोल में ना हो खासकर डर के मारे या घबराहट के मारे नहीं नहीं अरे कुछ नहीं हुआ तो सदमा टाइप का तो एक ट्रोमेटिक कंडीशन होती है तो एक प्रकार से पागलों की तरह से एकदम अरे तोता ऐसे कहाँ हंसता है एंड सो एवरी वन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मैंने मिलाते हुए सब लोग स्लाइटली थोड़ा थोड़ा आंट में बल्कि हिस्टोरिकल देख के कि सूस थाप था सांप था और बाकी लोग कह रहे कहाँ था यार यू आर सींग थिंग्स तो आंट में बल हिस्टोरिकल थी हिस्टोरिकल अनएबल टू कंट्रोल बिहेवियर और इमोशन ड्यू टू फीयर एक्साइटमेंट एट्सेट्रा आंट में बल वॉज डबल्ड अप इंक्लूडिंग स्लाइटली स्टेटिकल आर्ट में बोलो अच्छा अच्छा पोपे भी हंसने लगा एंड सून एवरी वन सब धीरे जल्दी ही सब के सब यहाँ तक कि आर्ट में बोले थोड़े से हिस्टेरिकल थी वो भी हंसने लगी अब देखिए आप सोचिए अंदाजा लगाइए क्या सिचुएशन रही होगी सांप था सांप था मैंने देखा था इसके अंदर सांप था अरे कुछ नहीं कहाँ तुम दिन में सपने देख रहे हो कहाँ था नहीं था और हंसने लगे तो इस तरह और डबल डब कुछ लोग इतना हंसते हैं ना कि हंसते हंसते उनकी हंसी कंट्रोल में नहीं रहती तो लोट पोट हंस के एकदम पेट दर्द करने लगने ऐसे झुक जा तो वो है डबलिंग अप हंसते 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 पेट पकड़ कर दिस इज कॉल्ड डबलिंग अप तो आर्ट मेबल भी खूब हंसने लगी डबल अप होने लगी लाफ्टर से तो भैया ये कहानी तो यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दी है ना इनके सबके सोल्यूशन आंसर सब आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और उसका लिंक सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ भेज सकते हो वहाँ पे मेरा खुद का भी पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो तो इस टूटोरियल को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की फिर भी थोड़ा बहुत लंबा हो गया होगा और काफ़ी रात का समय है थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस भी है एनी हाउ आई कम्प्लीटेड दिस टूटोरियल सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हर अगले ट्यूटोरियल में फिर हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए वजीत सर से जो गुड बाय से इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद एनदर लेसन फ्रॉम दिस बुक विंड चाइम्स क्लास सिक्स बाय बाय